13. Kapitel 3 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen 13. Kapitel 3 In welcher Art der überseeische Verkehr auf die unabhängig gebliebenen Italiker einwirkte, wurde im Allgemeinen schon früher bezeichnet. Fast ganz unberührt von ihm blieben die sabellischen Stämme, die nur einen geringen und unwirtlichen Küstensaum innehatten, und was ihnen von den fremden Nationen zukam, wie zum Beispiel das Alphabet, nur durch tuskische oder latinische Vermittlung empfingen, woher denn auch der Mangel städtischer Entwicklung rührt. Auch Tarents Verkehr mit den Apulern und Messapiern scheint in dieser Epoche noch gering gewesen zu sein. Anders an der Westküste, wo in Kampanien Griechen und Italiker friedlich nebeneinander wohnten in latium und mehr noch in etrurien ein ausgedehnter und regelmäßiger warentausch stattfand was die ältesten einfuhrartikel waren läßt sich teils aus den fundstücken schließen die uralte namentlich keritische gräber ergeben haben teils aus spuren die in der sprache und den institutionen der römer bewahrt sind teils und vorzugsweise aus den anregungen die das italische gewerbe empfing denn natürlich kaufte man längere zeit die fremden manufakte ehe man sie nachzuahmen begann wir können zwar nicht bestimmen, wie weit die Entwicklung der Handwerke vor der Scheidung der Stämme und dann wieder in derjenigen Periode gediehen ist, wo Italien sich selbst überlassen blieb. Es mag dahingestellt werden, inwieweit die italischen Walker, Färber, Gerber und Töpfer von Griechenland oder von Phönikien aus den Anstoß empfangen oder selbstständig sich entwickelt haben. Aber sicher kann das Gewerk der Goldschmiede, das seit unvordenklicher Zeit in Rom bestand, erst aufgekommen sein, nachdem der überseeische Handel begonnen und in einiger Ausdehnung unter den Bewohnern der Halbinsel Goldschmuck vertrieben hatte. So finden wir denn auch in den ältesten Grabkammern von Kere und Vulzi in Etrurien und Preneste in Latium Goldplatten mit eingestempelten, geflügelten Löwen und ähnlichen Ornamenten babylonischer Fabrik. Es mag über das einzelne Fundstück gestritten werden, ob es vom Ausland eingeführt oder einheimische Nachahmung ist. Im Ganzen leidet es keinen Zweifel, dass die ganze italische Westküste in ältester Zeit Metallwaren aus dem Osten bezogen hat. Es wird sich später, wo von der Kunstübung die Rede ist, noch deutlicher zeigen, dass die Architektur wie die Plastik in Ton und Metall daselbst in sehr früher Zeit 
durch griechischen einfluß eine mächtige anregung empfangen haben das heißt dass die ältesten werkzeuge und die ältesten muster aus griechenland gekommen sind in die eben erwähnten grabkammern waren außer dem goldschmuck noch mit eingelegt gefäße von bläulichem schmelzglas oder grünlichem ton nach material und stil wie nach den eingedrückten hieroglyphen zu schließen ägyptischen ursprungs salbgefäße von orientalischem alabaster darunter mehrere als isis geformt straußeneier mit gemalten oder eingeschnitzten sphinxen und greifen glas und bernsteinperlen die letzten können aus dem norden auf dem landweg gekommen sein die übrigen gegenstände aber beweisen die einfuhr von salben und schmucksachen aller art aus dem orient eben daher kamen linnen und purpur elfenbein und weihrauch was ebenso der frühe gebrauch der linnenen binden des purpurnen königsgewandes des elfenbeinernen könig Zepters und des weihrauchs beim opfer beweist wie die uralten lehnnamen linnon linum forfra purpura skeptron skippon scipio auch wohl elephas ebur tos tus eben dahin gehört die entlehnung einer anzahl auf ess und trinkwaren bezüglicher wörter namentlich die benennung des öls der krüge amphore amphora ampulla krater cratera des schmausens comazzo commissari des leckergerichts opsonion opsonium des teiges massa massa und verschiedener kuchennamen glykos glukuns plakos plazenta tyros turunda wogegen umgekehrt die lateinischen namen der schüssel patina patane und des specks avina abine in das sizilische griechisch eingang gefunden haben die spätere sitte den toten attisches kerkyräisches und kampanisches luxusgeschirr ins grab zu stellen beweist eben wie diese sprachlichen zeugnisse den frühen vertrieb der griechischen töpferwaren nach italien daß die griechische lederarbeit in latium wenigstens bei der armatur eingang fand zeigt die verwendung des griechischen wortes für leder bei den latinern für den schild scutum wie lorica von lorum endlich gehören hierher die zahlreichen aus dem griechischen entlehnten schifferausdrücke obwohl die hauptschlagwörter für die segelschifffahrt segel mast und rahe doch merkwürdigerweise rein lateinisch gebildet sind ferner die griechische benennung des briefes epistole epistula der marke tessera von tessara der waage stater statera und des aufgeldes arabon arabo ara im lateinischen und umgekehrt die aufnahme italischer rechtsausdrücke in das sizilische griechisch sowie der nachher zu erwähnende austausch der münz maß 
und Gewichtsverhältnisse und Namen, namentlich der barbarische Charakter, den alle diese Entlehnungen an der Stirne tragen, vor allem die charakteristische Bildung des Nominativs aus dem Akkusativ. Placenta, Placonta, Ampora, Amphorea, Statera, Statera ist der klarste Beweis ihres hohen Alters. Auch die Verehrung des Handelsgottes Mercurius erscheint von Haus aus durch griechische Vorstellungen bedingt und selbst ein Jahrfest darum auf die Iden des Mai gelegt zu sein, weil die hellenischen Dichter ihn feierten als den Sohn der schönen Maya. So nach bezog das älteste Italien so gut wie das kaiserliche Rom seine Luxuswaren aus dem Osten, bevor es nach den von dort empfangenen Mustern selbst zu fabrizieren versuchte. Zum Austausch aber hatte es nichts zu bieten als seine Rohprodukte, also vor allen Dingen sein Kupfer, Silber und Eisen, dann Sklaven und Schiffsbauholz, den Bernstein von der Ostsee und, wenn etwa im Ausland Missernte eingetreten war, sein Getreide. Aus diesem Stande des Warenbedarfs und der dagegen anzubietenden Äquivalente ist schon früher erklärt worden, warum sich der italische Handel in Latium und in Etrurien so verschiedenartig gestaltete. Die Latiner, denen alle hauptsächlichen Ausfuhrartikel mangelten, konnten nur einen Passivhandel führen und mussten schon in ältester Zeit das Kupfer, dessen sie notwendig bedurften, von den Etruskern gegen Vieh oder Sklaven eintauschen, wie denn der uralte Vertrieb der Letzteren auf das rechte Tiberufer schon erwähnt ward. Dagegen mußte die tuskische Handelsbilanz in Caere wie in Populonia, in Capua wie in Spina sich notwendig günstig stellen. Daher der schnell entwickelte Wohlstand dieser Gegenden und ihre mächtige Handelsstellung, während Latium vorwiegend eine ackerbauende Landschaft bleibt. Es wiederholt sich dies in allen einzelnen Beziehungen. Die ältesten nach griechischer Art nur mit ungriechischer Verschwendung gebauten und ausgestatteten Gräber finden sich in Caere, während mit Ausnahme von Preneste, das eine Sonderstellung gehabt zu haben und mit Falerii und dem südlichen Etrurien in besonders enger Verbindung gewesen zu sein scheint, die latinische Landschaft nur geringen Totenschmuck ausländischer Herkunft und kein einziges eigentliches Luxusgrab aus älterer Zeit aufweist, vielmehr hier wie bei den Sabellern in der Regel ein einfacher Rasen die Leiche deckte. Die ältesten Münzen, den Großgriechischen der Zeit nach wenig nachstehend, gehören Etrurien, namentlich Populonia an. Latium hat in der ganzen Königszeit mit Kupfer nach dem Gewicht sich beholfen und selbst die fremden Münzen nicht eingeführt, denn nur äußerst selten haben dergleichen, wie zum Beispiel eine von Poseidonia, dort sich gefunden. In Architektur, Plastik und Toreutik wirkten dieselben Anregungen auf Etrurien und auf Latium. 
aber nur dort kommt ihnen überall das kapital entgegen und erzeugt ausgedehnten betrieb und gesteigerte technik es waren wohl im ganzen dieselben waren die man in latium und etrurien kaufte verkaufte und fabrizierte aber in der intensität des verkehrs stand die südliche landschaft weit zurück hinter den nördlichen nachbarn eben damit hängt es zusammen dass die nach griechischem muster in etrurien angefertigten luxuswaren auch in latium nämlich in Prineste, ja in griechenland selbst absatz fanden während latium schwerlich jemals dergleichen ausgeführt hat ein nicht minder bemerkenswerter unterschied des verkehrs der latiner und etrusker liegt in dem verschiedenen handelszug über den ältesten handel der etrusker im adriatischen meere können wir kaum etwas aussprechen als die vermutung dass er von spina und hatria vorzugsweise nach kerkyra gegangen ist dass die westlichen etrusker sich dreist in die östlichen meere wagten und nicht bloß mit sizilien sondern auch mit dem eigentlichen griechenland verkehrten ward schon gesagt auf alten Verkehr mit Attika deuten nicht bloß die attischen Tongefäße, die in den jüngeren etruskischen Gräbern so zahlreich vorkommen und zu anderen Zwecken als zum Gräberschmuck, wie bemerkt, wohl schon in dieser Epoche eingeführt worden sind, während umgekehrt die tyrrhenischen erzleuchter und goldschalen früh in attika ein gesuchter artikel wurden sondern bestimmter noch die münzen die silberstücke von populonia sind nachgeprägt einem uralten einerseits mit dem gorgoneion gestempelten andererseits bloß mit einem geschlagenen Quadrat versehenen Silberstück, das sich in Athen und an der alten Bernsteinstraße in der Gegend von Posen gefunden hat und das höchst wahrscheinlich eben die in Athen auf Solons Geheiß geschlagene Münze ist, das außerdem und seit der Entwicklung der karthagisch-etruskischen Seeallianz vielleicht vorzugsweise die Etrusker mit den Karthagern verkehrten, ward gleichfalls schon erwähnt. Es ist beachtenswert, dass in den ältesten Gräbern von Caere außer einheimischem bronze und silbergerät vorwiegend orientalische waren sich gefunden haben welche allerdings auch von griechischen kaufleuten herrühren können wahrscheinlicher aber doch von phönikischen handelsmännern eingeführt wurden indes darf diesem phönikischen verkehr nicht zu viel bedeutung beigelegt und namentlich nicht übersehen werden daß das alphabet wie alle sonstigen anregungen und befruchtungen der einheimischen kultur von den griechen nicht von den phönikern nach etrurien gebracht sind nach einer anderen richtung weist der latinische verkehr so selten wir auch Gelegenheit haben, Vergleichungen der römischen und der etruskischen Aufnahme hellenischer Elemente anzustellen, so zeigen sie doch, wo sie möglich sind, eine vollständige Unabhängigkeit beider Völkerschaften voneinander. Am deutlichsten tritt dies hervor im Alphabet, das von den chalkidisch dorischen kolonien in sizilien oder kampanien 
den etruskern zugebrachte griechische weicht nicht unwesentlich ab von dem den latinern eben daher mitgeteilten und beide völker haben also hier zwar aus derselben quelle aber noch jedes zu anderer zeit und an einem anderen ort geschöpft auch in einzelnen wörtern wiederholt sich dieselbe erscheinung der römische pollux der tuskische pultuke sind jedes eine selbständige korruption des griechischen polydeukes der tuskische utusse oder utuse ist aus odysseus gebildet der römische ulixes gibt genau die in sizilien übliche namensform wieder ebenso entspricht der tuskische aivas der altgriechischen form dieses namens der römische ajax einer wohl auch sikelischen nebenform der römische aperta oder apello der samnitische apellun sind entstanden aus dem dorischen apellon der tuskische apullo aus apollon so deuten sprache und schrift latiums ausschließlich auf den zug des latinischen handels zu den kymäern und sikelioten und eben dahin führt jede andere spur die aus so ferner zeit uns geblieben ist die in latium gefundene münze von poseidonia der getreidekauf bei mißernten in rom bei den volskern kymäern und sikelioten daneben freilich auch wie begreiflich bei den etruskern vor allen dingen aber das verhältnis des latinischen geldwesens zu dem sizilischen wie die lokale dorisch chalkidische bezeichnung der silbermünze nomos das sizilische maß emina als numus und hemina in gleicher bedeutung nach latium übergingen so waren umgekehrt die italischen gewichtsbezeichnungen libra triens quadrans sextans uncia die zur abmessung des nach dem gewichte an geldes statt dienenden kupfers in latium aufgekommen sind in den korrupten und hybriden formen litra trias tetras etzas Eukia schon im dritten Jahrhundert der Stadt in Sizilien in den gemeinen Sprachgebrauch eingedrungen. Ja, es ist sogar das sizilische Gewicht- und Geldsystem allein unter allen griechischen zu dem italischen Kupfersystem in ein festes Verhältnis gesetzt worden, in dem nicht bloß dem Silber der zweihundertfünfzigfache Wert des Kupfers konventionell und vielleicht gesetzlich beigelegt, sondern auch das hiernach gemessene Äquivalent eines sizilischen Pfundes Kupfer, ein hundertzwanzigstes des attischen Talents, ein Drittel des römischen Pfundes als Silbermünze Litra Agurio, das ist Kupferpfund in Silber, schon in frühester Zeit namentlich in Syrakus geschlagen ward. Es kann danach nicht bezweifelt werden, dass die italischen Kupferbarren auch in Sizilien an Geldes statt umliefen und es stimmt dies auf das beste damit zusammen daß der handel der latiner nach sizilien ein passivhandel war und also das latinische geld 
nach Sizilien abfloß. Noch andere Beweise des alten Verkehrs zwischen Sizilien und Italien, namentlich die Aufnahme der italischen Benennungen des Handelsdarlehens, des Gefängnisses, der Schüssel in den sizilischen Dialekt und umgekehrt sind bereits früher erwähnt worden auch von dem alten verkehr der latiner mit den chalkidischen städten in unteritalien kyme und neapolis und mit den phokäern in elea und massalia begegnen einzelne wenn auch minder bestimmte spuren daß er indes bei weitem weniger intensiv war als der mit den sikelioten beweist schon die bekannte Tatsache, dass alle in älterer Zeit nach Latium gelangten griechischen Wörter, es genügt an Esculapius, Latona, Aperta, Machina zu erinnern, dorische Formen zeigen. Wenn der Verkehr mit den ursprünglich ionischen Städten wie Kyme und die Phokäischen Ansiedlungen waren, dem mit den sikelischen dorern auch nur gleichgestanden hätte so würden ionische formen wenigstens daneben erscheinen obwohl allerdings auch in diese ionischen kolonien selbst der dorismus früh eingedrungen ist und der dialekt hier sehr geschwankt hat Während also alles sich vereinigt, um den regen Handel der Latiner mit den Griechen der Westsee überhaupt und vor allem mit den Sizilischen zu belegen, hat mit den asiatischen Phönikern schwerlich ein unmittelbarer Verkehr stattgefunden und kann der Verkehr mit den afrikanischen den schriftstellen und fundstücke hinreichend belegen in seiner einwirkung auf den kulturstand latiums doch nur in zweiter reihe gestanden haben namentlich ist dafür beweisend daß von einigen lokalnamen abgesehen es für den alten verkehr der latiner mit den völkerschaften aramäischer zunge an jedem sprachlichen zeugnis gebricht fragen wir weiter wie dieser handel vorzugsweise geführt ward ob von italischen kaufleuten in der fremde oder von fremden kaufleuten in italien so hat wenigstens was latium anlangt die erstere annahme alle wahrscheinlichkeit für sich es ist kaum denkbar, dass jene latinischen Bezeichnungen des Geldsurrogats und des Handelsdarlehens in den gemeinen Sprachgebrauch der Bewohner der sizilischen Insel dadurch hätten eindringen können, dass sizilische Kaufleute nach Ostia gingen und Kupfer gegen Schmuck einhandelten was endlich die personen und stände anlangt durch die dieser handel in italien geführt ward so hat sich in rom kein eigener dem gutsbesitzerstand selbstständig gegenüberstehender höherer kaufmannsstand entwickelt der grund dieser auffallenden erscheinung ist daß der großhandel von latium von anfang an sich in den händen der großen grundbesitzer befunden hat eine annahme die nicht so seltsam ist wie sie scheint daß in einer von mehreren schiffbaren flüssen durchschnittenen landschaft der große grundbesitzer der von seinen pächtern in fruchtquoten bezahlt wird früh zu dem besitz von barken gelangte ist natürlich und beglaubigt der überseeische eigenhandel mußte also um so mehr dem gutsbesitzer zufallen 
als er allein die Schiffe und in den Früchten die Ausfuhrartikel besaß. In der Tat ist der Gegensatz zwischen Land- und Geldaristokratie den Römern der älteren Zeit nicht bekannt. Die großen Grundbesitzer sind immer zugleich die Spekulanten und die Kapitalisten. Bei einem sehr intensiven Handel wäre allerdings diese Vereinigung nicht durchzuführen gewesen, allein wie die bisherige Darstellung zeigt, fand ein solcher in Rom wohl relativ statt, insofern der Handel der latinischen Landschaft sich hier konzentrierte. Allein im Wesentlichen ward Rom keineswegs eine Handelsstadt wie Caere oder Tarent, sondern war und blieb der Mittelpunkt einer ackerbauenden Gemeinde. Ende von 13. Kapitel 3